असलमकुम आशा कर तुम्हारा सबा भलो अच आज के क्लस सिक्सर मैथबुक के लास्ट चैप्टार चैप्टार टुएल्व सेट द फर्मुला गेट द फर्मुला यार पेज नम्बर टू थार्टी टू ते जो मैथ आटे सल्व करब आशा कर तुम्हारा सबा मनोज दे देखे एखे फाइव नम्बर क्वेश्चन कि बला आ द फलोईंग ट्रापेजियम शेफ The following trapezium shaped floor has to be covered by 12 inch square tiles. The number of tiles in each row will be one less than the previous row. एक ने देखो एक तो figure दिया थे ये एक तो trapezium shape. तो ये ये distance जो हुलो 20 feet और ये तो हुलो 10 feet दिया थे. और एक ने बोला हुआ थे काभार्ड ब टुएल्व इंच स्कोर टाइल्स हाँ टुएल्व इंच मैं जी एट टुएल्व इंच मैं ओन फिट तैना ओन फिट जेहेतु एखे टेन फिट आज टोटी फिट आई इंचटा के फुट कर नहींब तो ये इजी हो जाए ऑन फुट स्कोर टाइल्स ये प्रत्येक एगलो छोटो छोटो एक एक टाइल्स एट सज हलो ऑन फुट जेहेतु ये स्कोर टाइल्स तर मैं यार अल सड ऑन वन फुट हो ठीक है तो दिन बला द नम्बर अफ टाइल्स इन इस रो उल बी ओन लेस दैन द प्रिभिया रो तर मैं आगे रो थे तर पर रोटा ओन लेस ठीक है तर मैं लेस जेहेतु बला हे एट सब चे बड़ो तरह नीचे थे ऊपर कथा बला हे मैं एखे जो टोटी थे टोटी फिट मान एखे क्योंकि प्रत्येक टोटी टोटी टाइल्स आ तो एखे जो टोटी थे तरह ओन लेस थे तर मैं एर पर थे नाइनटीन तर पर थकटीन मैं एक कमे एट सेभनटीन एट सिक्सटीन ठीक है तो एन कोश्चन नम्बर ए ते बला हाउ मेनी टाइल्स इन टोटाल उल बी रिक्वयार टू काभार द फ्लोर एन फ्लोरटा सम्पूर्ण काभार करते कतगुलो टाइल्सर प्रयोजन है एखे देखो आप जिले काउंट कर ले बेर करते क्यों हमारे यहाँ मैथमेटिकाली को देखाते हैं तो हमारे एखे दुईटा प्रोसिड्यूर आम तुम्हारे दुईटा प्रोसिड्यूर ही देखे देव जो तुम्हारा कम्फर्टेबल फिल करो से तुम्हारा कर देखो ये फार्ष्ट मेथड फार्ष्ट मेथडटा फार्ष्ट मेथड देखो हमें जस्ट इनफरमेशनगुल लिखे द लास्ट रो नम्बर अफ टाइल लास्ट रो हलो ये सब चे बड़ो जेटा टोटी जो देखल ये हलो लास्ट रो और ये हलो फार्ष्ट रो ठीक है एदिक ये जाए लास्ट रोते आ नम्बर अफ टाइल्स टोटी एंड इन फार्ष्ट रो नम्बर अफ टाइल्स टेन एन तर मान कि हलो देखो हमें आगे ही थी, शेषर टाइम टोटी और प्रत्येक बला होनलेस तर मैं एक कमे देखो प्रथम टाइम टोटी हम पर नाइनटीन एटीन सेभनटीन एभव डट 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 कर दिए एखे टेन मैंने फार्सटा टेन एखे सबग लिखी नहीं फार्सटा टेन एट लेखार अर्थ हलो एर आगे क्योंकि एक मैथ करेखने कई फर्मुलाटा यूज कर फर्मुलार जो हमें ये करीजे सेभन नम्बर कोश्चने बोध हमें फर्मुलाट यूज करलरेडी एक भिडियो दिए सेभन नम्बर फर्मुला क्यों तुम्हारा देखो ये जरा देखो नाई ता देखे ने देखो हमारे टोटल नम्बर अफ टाइल्स बेर करते बला हे तो नम्बर अफ टाइल टाइल्स बेर करार एक फर्मुला आज है जो हलो फार्स टार्म प्लस लास्ट टार्म ब टू इंटू नम्बर अफ रोज ठीक है जोगुलो नम्बर अफ रो आ दिए माल्टिप्लैई करते हैं एखे देखो फार्स टार्म ये क्योंकि एखे लिखे ये एट फार्ष्ट फार्ष्ट रो मान एखे फार्स टार्म ठीक है एखे हमें फार्ष्ट रो प्लस लास्ट रो बोलते फार्स टार्म टेन और लास्ट टार्म हल टोटी तो हमें एखे बसिए दिल नम्बर अफ रोज टोटल नम्बर अफ रोज हलो इलेवेन एखे देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टोटाल इलेवेनटा रो आम्बर अफ रोज हलो इलेवेन तो हमें एन एट क्योंकुलेशन कर ले टेन प्लस थार्टी थार्टी बै टू इंटू इलेवेन ताटाटी कर ले जाए फिफ्टीन इंटू इलेवेन सो 
ওয়ান সিক্সটি তো নাম্বার অফ ট্রায়ালস আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম ওয়ান এটা হলো অ্যান্সার আমাদের এটাই বের করতে বলা হয়েছে তো আমি আগেই বলেছি আমি দুইটা মেথড দেখাবো এটা হলো একটা মেথড আর আর একটা মেথড হলো যেটা ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা এরিয়া বের করার ফর্মুলা কিন্তু আমরা সবাই জানি যেহেতু এটা একটা ট্রাপিজিয়াম দেওয়া আছে তো এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম ইকাল টু হাফ ইন্টু সাম অফ দ্য টু প্যারাল সাইডস ইন্টু হাইট ঠিক আছে তো সাম অফ দ্য টু প্যারাল সাইড তো একটা সাইড তো টেন আর একটা টোয়েন্টি এখানে দেখো ট্রাপিজিয়ামের এই যে ট্রাপিজিয়ামের প্যারাল সাইড কোনটা এটা একটা এটা একটা তার মানে এটা প্লাস এটা হ্যাঁ আর হাইট বলা হয়েছে হাইট হলো এই যে প্রত্যেকটা তো আমরা কি জানি স্কোয়ার ওয়ান ফিট না টুয়েলভ ইঞ্চ কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি টুয়েলভ ইঞ্চ মানে ওয়ান ফুট আমরা ধরেছি যেহেতু এটাও ফিট এটাও ফিট তো এটা আমাদের ফুট করে নিতে হবে তাহলে এটা দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রত্যেকটা লাইন এক ফিট করে তো এখানে যেহেতু ইলেভেনটা লাইন আছে তার মানে এটা কত ফিট হবে ইলেভেন ফিট তাই তো প্রত্যেকটা স্কোয়ার হলো ওয়ান ফিট করে লেন্থ তাহলে এটা প্রত্যেকটা কাউন্ট করলে দেখবে ওয়ান থেকে এগারো এগারোটা আছে তার মানে এটা ইলেভেন ফিট হবে হাইট তাহলে এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া পেয়ে যাব ওয়ান স্কোয়ার ফিট ঠিক আছে এটা আমরা ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া পেলাম এখন ট্রাপিজিয়ামের এরিয়াকে যদি আমরা প্রত্যেকটা টাইলসের এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কিন্তু আমরা নাম্বার অফ টাইলস পেয়ে যাব তাই না তাহলে এরিয়া অফ ওয়ান টাইলস একটা টাইলসের এরিয়া কত প্রত্যেকটা টাইলস কিন্তু ওয়ান একটা সাইড ওয়ান তাহলে যেহেতু এটি স্কোয়ার ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্রত্যেকটা সাইডই সমান ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ওয়ান স্কোয়ার ফিট ঠিক আছে তাহলে এরিয়া অফ টাইলস এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়ামকে এরিয়া অফ টাইলস দিয়ে ডিভাইড করলে কিন্তু আমরা নাম্বার অফ টাইলস পেয়ে যাব তাহলে নাম্বার অফ টাইলস নিডেড টু কাভার দ্য ফ্লোর ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল ওয়ান সিক্সটি ফাইভ দেখো এখানে কিন্তু আমরা একই আনসার পেয়ে গেলাম তো তোমরা যেটা কমফোর্টেবল ফিল করো এই একটা মেথড আর এই একটা মেথড দুইটা যে কোনো একটা দিয়ে এই ম্যাথটা কিন্তু আনসার করতে পারবে এখন আমরা বি নাম্বারে চলে যাই বি নাম্বারে বলা হয়েছে ইফ দ্য কস্ট অফ অন ইফ দ্য কস্ট অফ টাইলস ইস টাকা সেভেন্টি ফাইভ পার স্কোয়ার ফিট হাউ মাচ উইল বি স্পেন্ড ফর দ্য টাইলস হ্যাঁ টাইলসের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে এখানে দেয়া আছে কস্ট যেটা দেয়া আছে এটা হলো পার স্কোয়ার ফিট ঠিক আছে পার স্কোয়ার ফিট মানে এই যে এক একটা স্কোয়ার ফিট এটার জন্য খরচ হয় সেভেন্টি ফাইভ টাকা তাহলে এখানে কত স্কোয়ার ফিট আছে তার মানে এই ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া যেটা আছে সেটা মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা পাবো পেয়ে যাব তো ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া কিন্তু আমরা দেখো সেকেন্ড মেথড যেটা এটার মধ্যে বের করেছি তাহলে এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম হলো ওয়ান সিক্সটি ফাইভ এটা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ দিয়ে সেভেন্টি ফাইভকে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাচ্ছে আর যদি এই মেথডটা ফলো করো তখন কিন্তু এটা শুধু নাম্বার অফ টাইলস আছে এখানে কিন্তু এরিয়া নাই তো এটাকে জাস্ট এই ওয়ান সিক্সটি ফাইভকে ওয়ান টাইলসের স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করলেই এরিয়া পাওয়া যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু জাস্ট এই পার্টটা বেশি করতে হবে টুয়েলভ ইঞ্চেস ইকাল টু ওয়ান ফুট তাহলে এরিয়া অফ ওয়ান টাইলস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকাল টু ওয়ান স্কোয়ার ফিট ঠিক আছে তাহলে এরিয়া অফ ট্রাফিজিয়াম কী হবে যে ওয়ান সিক্সটি ফাইভকে ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করে যদি প্রথম মেথডটা করো তাহলে এই পার্টটা এখানে করে দেখাতে হবে আর যদি সেকেন্ড মেথড করো তাহলে কিন্তু এই পার্টটা এখানে না করলেও চলবে ঠিক আছে এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে তোমরা পুরো ম্যাথটা একটু ভালো করে না দেখলে একবার না বুঝতে পারলে বারবার দেখবে তাহলে কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবে আর আমার কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেবে কি লেখা আছে এখানে এখন তাহলে আমি কি বলেছি যে কস্ট অফ ওয়ান স্কোয়ার ফিট টাইলস হলো সেভেন্টি টাকা তাহলে কস্ট অফ ওয়ান সিক্সটি স্কোয়ার ফিট ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হলো এরিয়া অফ ট্রাফিজিয়াম মানে সম্পূর্ণ এরিয়ার তে কত টাকা লাগবে তাহলে আমরা যদি এটা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি টোটাল টাকাটা এটাই হলো আমাদের আনসার এখন আমরা সিক্স নাম্বার কোয়েশনে চলে যাই সিক্স নাম্বারে কি বলা হয়েছে এ ম্যাসন অর ব্রিক লেয়ার গড সাম ব্রিক্স ফ্রম এ হিপ অফ ব্রিক্স অ্যান্ড অ্যারেঞ্জ দেম ইন ফিফটিন স্টেপস হি মেড টু রোজ ইন দ্য লোয়েস্ট স্টেপ 
and kept 30 bricks on each row ঠিক আছে তাহলে এই কথাটার ই কি হলো যে প্রত্যেকটা এভাবে নিচের যে লাইন করা হয়েছে হি মেড টু রোজ 15 টা স্টেপ করা হয়েছে ঠিক আছে ব্রিক্স দিয়ে এরকম করে একটা দুইটা তিনটা চারটা হ্যাঁ এইভাবে 15 টা তো এখানে বলা হয়েছে লাস্ট রো লাস্ট স্টেপে একদম শেষের স্টেপটাতে দুইটা রো করা হয়েছে এই দুইটা রো করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটাতে আছে 30 ব্রিক্স হ্যাঁ এটাতে 30 এটাতে 30 ঠিক আছে এটা হলো লাস্ট রো তারপরের কথা কি বলা হয়েছে দেন ফর ইস ফলোইং স্টেপ অ্যাবভ হি কেপ্ট টু লেস ব্রিক্স फ्रॉम ইস রো অফ দ্য স্টেপ বিলো এখন এর উপরে যে আবার দুইটা স্টেপ করা হয়েছে প্রত্যেকটাতে দুইটা করে কম তার মানে 30 minus 2, 30 minus 2. That means, this is 28, this is 28. But, this is the same row. This is the same row. This is the same row. This is the 28 minus 2, 28 minus 2. This is the same row. 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 এখন এই টপ মোস্ট মানে সবার উপরে যে স্টেপটা আছে এটাতে কতগুলো ব্রিক্স আছে এটা বের করা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক কঠিন না যেহেতু আমরা 15 টি স্টেপ আমরা যদি একটা একটা করে কাউন্ট করে এটা ব্রিক্স বের করতে যাই তাহলে কিন্তু এটা অনেক বেশি সময় লাগবে এজন্য আমরা দেখো কি টেকনিক अप्लाई করি এখানে এই দেখো আমি এখানে একটু দেখিয়েছি এটা 15 টি স্টেপ এটা 14 13 12 যেহেতু এখানে ব্রিক্স গুলো কিন্তু কমে যাচ্ছে তাহলে প্রথমে ইন 15 টি স্টেপ নাম্বার অফ ব্রিক্স কত বলা হয়েছে কিন্তু দুইটা রো করা হয়েছে একটাতে 30 আর একটাতে 30 তাহলে 30 প্লাস 30 60 এখন আমরা এটাতে যেহেতু আমরা সবগুলো কাউন্ট করে বের করতে পারবো না আমরা একটা ফর্মুলার জন্য এটা কি করব দেখো যেহেতু এটা 15 টি স্টেপ আমরা 15 টাকে নিলাম তাহলে 15 এর সাথে কত मल्टीप्लाई করলে আমরা 60 পাবো সেটা দেখব যেহেতু 15 টি স্টেপ 15 রেখে তাহলে 15 দিয়ে যদি 60 কে ডিভাইড করি আসে 4 দেখো 4 ইনটু 15 কিন্তু 60 হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে লিখলাম এরপর আমরা দেখি 14 টি স্টেপে কয়টা লাগে 14 টি স্টেপে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা রো থেকে দুইটা করে ব্রিক্স কমে যাবে তাই না তাহলে 30 টা ছিল এখান থেকে 2 মাইনাস এই 30 থেকে 2 মাইনাস তাহলে হয়ে গেল 28 প্লাস 28 56 এখন 56 কে আমরা কিভাবে লিখব এটা যেহেতু 14 টি স্টেপ 14 এর সাথে দেখব আমরা কত मल्टीप्लाई করলে 56 পাওয়া যায় তাহলে দেখো 14 into 4 56 ঠিক আছে তারপরে 14 এর পরে আসবে 13 টি স্টেপ নাম্বার অফ ব্রিক্স দেখো এখানে কিন্তু আমরা একটা সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি 4 এর সাথে 15 मल्टीप्लाई করলে কিন্তু 15 টি স্টেপ 4 এর সাথে 14 मल्टीप्लाई করলে 14 টি স্টেপ তাহলে 13 টি স্টেপে কি কি হবে 4 এর সাথে 13 मल्टीप्लाई এভাবে যদি 12 স্টেপ হয় তাহলে 4 into 12 ঠিক আছে তাহলে আমরা কিন্তু একটা এখানে ধারাবাহিকতা পেয়ে গেলাম যে কিভাবে এখন আমরা কিন্তু যে কোনো স্টেপ বের করতে পারবো আমি যদি এখানে বলি যে বলো তো সেকেন্ড স্টেপে কত হবে তাহলে তোমরা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবে কি 4 into 2 তাই না যেহেতু স্টেপগুলোকে দেখো 15 14 13 এরপর আসবে 12 হ্যাঁ 11 10 9 তো সেকেন্ড স্টেপ হলে 2 দিয়ে मल्टीप्लाई তার মানে 4 into 2 equal to 8 তাহলে কি হবে therefore first step এ তাহলে কত হবে first step or the top most step এটাই কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে first step এ কি হবে 4 into 1 তাই না এই জায়গাটা শুধু চেঞ্জ হবে 13 step হলে 13 14 step হলে 14 তার মানে 4 এর সাথে যততম step তত দে multiply হ্যাঁ তাহলে 4 into 1 equal to 4 তাহলে first step এ লাগছে আমাদের 4 টা bricks ঠিক আছে এটা আমাদের आंसर তো এটা কিন্তু আমার মনে হয় না খুব বেশি কঠিন হবে বুঝতে একবার যদি বুঝতে না পারো আর একবার একটু দেখে নেবে তাহলে ইজিলি বের করতে পারবে এখন নাম্বার বি তে বলা হয়েছে এক্সপ্রেস দা প্রসেস অফ ব্রিক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজিং এ ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা অর রুল উইথ লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল রুল বের করতে বলা হয়েছে 
এক্সপ্লানেশনের মাধ্যমে তো এক্সপ্লানেশনটা কি কিভাবে আমরা রুলটা বের করব সেটা কিন্তু আমাদের এক্সপ্লানেশন এখানে দেখো আমি আগেরটা অনুযায়ী করছি ফিফটিনটি স্টেপে আমাদের লেগেছিলো সিক্সটিটা তাই না তাহলে সিক্সটিকে আমরা ফোর ইন্টু ফিফটিন লিখলাম ফরটিনটি স্টেপের জন্য ফিফটি সিক্সটা লেগেছে ফোর ইন্টু ফরটিন ফিফটি সিক্স হয় আবার থার্টিনথের জন্য কি লাগবে ফোর ইন্টু থার্টিন টুয়েলভের জন্য লাগছে ফোর ইন্টু টুয়েলভ তাহলে এনথ এন এর স্টেপের জন্য কি লাগবে ফোর ইন্টু এন তাই না যততম স্টেপ ফোর ফোর ইন্টু তত তাহলে আমরা ফর্মুলাটা কী পেলাম ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা উইল বি ফোর ইন্টু এন ইকাল টু ফোর এন ফোর এন কখন হয়ার এন ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আপ টু এন পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ফর্মুলা আমরা ফর্মুলাটা পেয়ে গেলাম এরপরে দেখি সি নম্বরে কি বলা হয়েছে হাউ মেনি ব্রিক্স হ্যাজ হি অ্যারেঞ্জড কতগুলো ব্রিক্স সে অ্যারেঞ্জ করেছে তাহলে দেখো এটা অনেক টাফ না বের করা যে এর ভিতরে কতগুলো ব্রিক্স সে অ্যারেঞ্জ করেছে তো আমাদের টোটাল বের করার জন্য আমরা ফর্মুলা কি জানি আমাদের ফর্মুলা কিন্তু জানাই আছে ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম বাই টু ইন্টু নাম্বার অফ রোজ তাই তো তাহলে আর সেই জন্য আমাদের কি দরকার আমাদের ফার্স্টটা লাগবে ফার্স্ট টার্ম লাগবে লাস্ট টার্ম লাগবে এখন এই যে ফর দ্য ফর স্টেপ বাই স্টেপ নাম্বার অফ ব্রিক্স নিডেড দেখো আমরা কিন্তু প্রথম ফার্স্ট স্টেপের জন্য আমাদের কত লেগেছিল আমরা কিন্তু প্রথমেই বের করেছিলাম এই যে ফোর ইন্টু ওয়ান আমরা এই যে ফর্মুলাটা পেয়েছি এখানেই কিন্তু আমরা ফার্স্টটা পাবো এন এর মান যখন অন বসাবো তখন তো ফোর ইন্টু ওয়ান ফোর আবার সেকেন্ডের জন্য কি বসবে ফোর ইন্টু টু এইট ফোর ইন্টু থ্রি টুয়েলভ ফোর ইন্টু ফোর সিক্সটিন তো এইভাবে যখন ফিফটিন হল লাস্ট তাহলে ফোর ইন্টু ফিফটিন ইকাল টু সিক্সটি তাহলে লাস্ট টার্মটা পেয়ে যাচ্ছি সিক্সটি আর ফার্স্ট টার্মটা ফোর তো আমরা এখানে লিখে নিব হেয়ার ফার্স্ট টার্ম ইকাল টু ফোর লাস্ট টার্ম ইকাল টু সিক্সটি অ্যান্ড নাম্বার অফ স্টেপস ইকাল টু ফিফটিন টোটাল ফিফটিনটা স্টেপ আছে না এখন সাম অফ দ্য ব্রিক্স মানে সবগুলো টোটাল কতগুলো ব্রিক্স আছে সেটা কি হবে ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাম্বার অফ স্টেপস তাহলে ফার্স্ট টার্ম হলো আমাদের ফোর প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টু আর নাম্বার অফ স্টেপ হলো ফিফটিন হ্যাঁ তাহলে সিক্সটি প্লাস ফোর সিক্সটি ফোর বাই টু ইন্টু ফিফটিন কাটাকাটি করলে এটা হয়ে যাচ্ছে থার্টি টু আর এটা ফিফটিন এটা মাল্টিপ্লাই করলে এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফোর এইটি তাহলে সে টোটাল কতগুলো ব্রিক্স অ্যারেঞ্জ করেছিল হি অ্যারেঞ্জ ফোর এইটি ব্রিক্স এটা আমাদের আনসার তো এই হলো তোমাদের ফাইভ এবং সিক্সের আনসার আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এটা একটু বড় বেশ লেন্দি তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করবে তাহলে কোনো প্রবলেম থাকার কথা না তারপরে যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে আর ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমাদের কোনো কাজে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে যারা তা যারা যাতে তোমার মাধ্যমে তারা উপকৃত হতে পারে আর পরবর্তী ভিডিওগুলো ইজিলি পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং